என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய துவக்க காலத்தில் நடைபெற்ற ஒரு அற்புத சம்பவத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் நான் ரசிக்கப்பட்டு முதல் அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய பழைய என்னுடைய சாட்சி உங்களுக்கு தெரியும் பல பத்திரிகைகள் போட்டிருக்கிறாங்க பல ஊழியக்காரர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் கர்த்தரை அறியாத அல்லது வேற ஒரு கடவுள் இல்லை என்கிற ஒரு மறுப்பு கட்சியிலே நான் அங்கம் வகித்து என்னுடைய கல்லூரி நாட்கள்ல போதை மருந்து பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையாகி இருந்தவன் நான் அப்படி இருந்து நல்லா குடிக்கிறதும் சிகரெட் குடிக்கிறதும் என்னுடைய சரீரத்துல எல்லாம் மருந்து மாத்திரம் ஏத்திருக்கிறேன் நான் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய நண்பர்களோடு நான் பழகி கொண்டிருந்த நேரத்துல கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு மறுப்பு இயக்கத்தில் இருந்து கல்லூரியிலே மாணவர் அணி தலைவராக இருந்து நிறைய ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் நடத்திருக்கிற அந்த நாட்கள்ல அதற்கு பிறகு நான் இயேசுவை சந்தித்த கதை ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது அப்பொழுது ஒரு முறை என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்க ஊர்ல ஸ்வாட்ஸ் என்ற ஒரு மேல்நிலை பள்ளி இருக்கிறது அங்கேதான் நம்முடைய போதக ஜான் கோயில் பிள்ளை அவர்கள் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க டாக்டர் அப்துல் கலாம் அங்கதான் படிச்சார் அந்த ஸ்கூல்ல அங்க ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கிற அந்த கிரவுண்ட்ல சகோதர டி ஜி எஸ் தினகரன் ஐயா அவர்களுடைய கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது அவங்க கூட்டம் நடத்துறதுக்காக வரல அவங்க வந்த போது ஸ்டேட் பேங்க்ல ஆடிட்டிங் பண்றதுக்காக வந்தாங்க வந்தவரை எப்படியோ கண்டுபிடித்து அங்க இருக்கக்கூடிய தென்னிந்திய திருச்சபை ஆட்கள் கொண்டு வந்து ஒரு மேடை போட்டு அவரை பேச வச்சுட்டாங்க அந்த நேரத்துல ஏராளமா ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் கூட்டம் அந்த இடத்துல கூட்டி இருக்கிறாங்க அப்ப முதல் நாள் கூட்டத்துல நிறைய அற்புதங்கள் நடந்திருக்கிறது அவர் பலரை பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் நான் நல்ல சாயந்தரம் காலேஜ் விட்டுட்டு குடிச்சிட்டு என்னுடைய கட்சி ஆபீஸ்ல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அங்க இருக்கிறோடைய நண்பர்கள் சொன்னாங்க உங்க ஆளுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் நான் நாங்க ரெண்டு மூணு நாலு தலைமுறையா கிறிஸ்தவர்கள் ஆனா பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்னு கிறிஸ்துமஸுக்கு எங்க வீட்டார் வந்து கோயிலுக்கு போவாங்க அல்லது ஈஸ்டருக்கு போவாங்க ஈஸ்டருக்கு போயிட்டா கிறிஸ்துமஸ் போக மாட்டாங்க கிறிஸ்துமஸ் போனா ஈஸ்டர் போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எங்க குடும்பத்துடைய பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு குடும்பம் நாங்க அப்ப எனக்கும் கடவுளுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் வளர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு சூழ்நிலை அப்ப என்னுடைய நண்பர்கள் சொன்னாங்க உங்க ஆளுக்கு அங்க ஒரு கூட்டம் நடத்துறாங்க பிரதர் நீங்க போய் அத நீங்க பாக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன கிறிஸ்தவ கூட்டத்துல போய் யாராவது உட்கார்ந்து இருப்பான் போரு அப்படியே பாட்டு பாடிட்டும் கை தட்டிட்டும் ஆடிட்டும் வந்து ஒருத்தர் பேச நாங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து கேட்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் போருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க இல்ல இல்ல ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறாரு அங்க சென்னையில இருந்து வந்திருக்கிறாரா அவர் மக்களை மாஸ் சீட்டிங் பண்றாரு ஏமாத்துறாரு என்ன ஏமாத்துறாரு அப்படின்னு கேட்டா அங்க இருக்கிற கூட்டத்தில் இருக்கிற ஆட்களை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் கூப்பிடுறார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டத்துல கண்டிப்பா பத்து பியூலாவாவது இருப்பாங்க ஒரு பத்து ஹெப்சிபா இருப்பாங்க ஒரு நா ஒரு இருபது மேரி இருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பழக்கமானது தானே அதுல தெரிஞ்ச மாதிரி இப்படி ஒரு நாலு பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா கண்டிப்பா யாராவது ஒரு மேரி வந்துருவாங்க யாராவது ஒரு ஒரு பியூலா வந்துருவாங்க இது என்னங்க ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாருனா கடைசி ஜோம் பண்ணும் போது இயேசுவை நான் பாக்குறேன் நீண்டு அங்கி தரித்து அப்படி வந்து அப்படி உலாவுறார் வானம் திறக்கப்படுது பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு இது என்ன இது கொடுமையா இருக்குது இயேசுவை பாக்குறாரா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் நடக்கிறாரா இயேசு நடக்கிறாராம் சிரிக்கிறாராம் தொடுறாராம் அப்படிலாம் சொல்றாரு ஒன்னு <laughs> அவங்க பேசுறதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாதே கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தமிழ் வச்சிருப்பாங்க அந்த தமிழ் நமக்கு எல்லாம் புரியாது கிருபையும் என்னன்னு தெரியாது எல்லாம் கிருபை அப்படிமா கிருபைன்னா என்னன்னு அவனுக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது ரட்சிக்கப்பட்டீங்களான்னு கேட்பான் ரட்சிப்பா நமக்குன்னு தெரியாது அவனுக்கு தெரியும் என்ன வார்த்தைங்க பேசுறாங்க ஒண்ணுமே புரியாது அப்படின்னு சொன்னேன் போங்க காம்ரேட் போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் கடைசியில் என்ன செய்தேன் ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு நோட்டை எடுத்துக்கொண்டு வாயில சிகரெட் வைத்துக் கொண்டு நான் ஒரு செயின் சுமோக்கர் அந்த காலத்துல நானே சிகரெட் மாதிரி இருக்கிறேன் வெளிச்சத்தில் வரான் போட்டு வெளிச்சத்தில் கூட போய் உட்கார்ல கூட்டத்து பின்னால ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கு பெரிய மரம் அதுல லைட்டே இல்லாத இடத்துல போய் உட்கார்ந்து இருக்கேன் உட்கார்ந்துட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கூட்டத்தில் என்ன நடக்குது பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இருட்டான ஒரு இடத்துல மெல்லிய வெளிச்சம் மாத்திரம் இருக்கு அங்க போய் உட்கார்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் கூட்டம் நடக்குது ஏன்னா நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு சந்தன கலர்ல ஒரு சட்டை போட்டு அதை இன் பண்ணி ஐயா வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க மேல அவர் பேசுற எனக்கு யாருன
ஜெபநேரம் வந்து நம்ம எல்லாம் எழுதுனு ஜெபம் பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க சொன்ன பொழுது எழுந்திருக்கும் போதே பல பேர் அப்படி ஒரு மாதிரி குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கு அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருந்தது எல்லா மதத்திலும் இது இருக்கும் போல இருக்கிறது ஒவ்வொரு மதத்திலும் சிலர் வந்து அப்படி ஆட்பறிக்கிறாங்க ஆடுறாங்க அது மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க போல இருக்கு நினைச்சேன் நான் நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க பார்த்தா அவர் வந்து நல்ல ஜோ மணி கொண்டே இருந்தார் திடீர்னு யார் அந்த எஸ்தர் அப்படின்னு சொன்னார் ஆமா எஸ்தர்ங்கிற பேர்லயும் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பா யார் அந்த எஸ்தர் கருத்தர் உன்னை தொடுகிறார் அப்படின்னு அடப்பாவு இப்படி ஏமாத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் எந்திரிச்சுட்டேன் எந்திரிச்சு பார்த்து எஸ்தர்னு பேர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு எழுத ஆரம்பிச்சுட்டேன் அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி பியூலா யார் அந்த பியூலா நீ இந்த கம்பத்தின் அருகில் அமர்ந்திருக்கிறாய் பச்சை கலர் சேலை கட்டி இருக்கிறாய் உனக்கு இன்னும் மாதிரி பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றேன் உடனே எல்லாரும் குதிக்கிறாங்க என்னடா அது இப்படி பப்ளிக்க பச்சை ஏமாத்துறாரு இந்த ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே உன்னுடைய அடி வயிற்றில் ஒரு கட்டி இருக்கிறது அது கரைகிறது அப்படிங்கிறார் அடாடா தின்னது கொடுமையா இருக்கு அவன் பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரி வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி என்னென்ன பண்றாங்க இவர் இங்க இருந்தே கட்டியை கிடைச்சிட்டு இருக்கிறாரு எழுது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொன்னா சொல்ற இப்போ அப்படி சொல்லிட்டே வந்தவர் அதனுடைய பீக் அவருடைய உச்ச கட்டம் சொல்றார் இப்பொழுது நான் இயேசுவை பார்க்கிறேன் அவர் வெள்ளை நிறத்தில் அங்கி அணிந்து ஒரு சிவப்பு நிறத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஷால் ஒன்று அணிந்து நம் நடுவில் மிக உயரமா ஆ அவருடைய தலை தங்க மயமா இருக்கிறதே அவர் அவர் உங்கள் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார் இதோ வருகிறார் உங்கள் நடுவில் அசை வாடுகிறார் இடது பக்கத்தில் அவரை பார்க்கிறேன் நான் பின்னால இருந்து எட்டி பார்த்தா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அது வேற யாருக்காக தெரியுதான்னு பார்த்தா அவருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியுதுன்னு சொல்ற தெரியுது சொல்ற பச்சை ஏமாத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறேன் நானும் எட்டி எட்டி பார்க்கிறேன் அங்கே தேவனுடைய பிரசனத்தை பார்க்கிறேன் அவருடைய கையிலே நெருப்பை வைத்திருக்கிறார் அக்கினி வச்சிருக்கிறார் உங்க மேல போடுறாரு என்னது புதுசு புதுசா இருக்கே என்னமோ சொல்றாரு அப்படி எழுதுறேன் அப்படி எழுதி கொண்டிருக்க பொழுது அப்படி தீர்க்க தரிசனம் வேற சொல்றார் ஒரு அம்மா மிகுந்த கவலையோடு வந்திருக்கிற தற்கொலை பண்ண வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு வந்திருக்கிற அப்படியாக அப்படியாக சொல்றார் கர்த்தர் உனக்கு சொல்றார் அம்மா அப்படின்னு சொல்றார் கூட்டத்துல தான் நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாமே கண்டிப்பா அப்படி பிரச்சனை உள்ள ஆள்கள் எல்லாம் இருப்பாங்களே அப்படின்னு நினைச்சு நான் அதை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் ஏன்னா எங்க கட்சியில எனக்கு அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆவி கிடையாது பூதம் கிடையாது கடவுள் கிடையாது சாமி கிடையாது எதுவும் கிடையாது நீயும் கிடையாது நானும் கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு அப்ப நான் இதெல்லாம் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் எழுதி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல திடீர்னு அவர் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே தன்னுடைய தீர்க்க தரிசனம் நிறுத்திட்டு சொன்னாரு நான் இப்பொழுது ஒரு ஒரு வாலிப தம்பியை பார்க்கிறேன் உன்னுடைய கையிலே ஒரு குறிப்பு நோட்டு ஒன்று வைத்திருக்கிறாய் உன்னுடைய நண்பர்களால் கடவுளுடைய ஆவியை சோதிக்கும்படிக்காக நீ அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாய் தம்பி உன் கையில் வைத்திருக்கிற புஸ்தகத்தில் நான் சொல்லுகிறது எழுதிக்கொள் எந்த வாயால் இயேசு இல்லை என்று சொன்னாயோ அதே வாயால் இயேசு இருக்கிறார் என்று நீ ஆதாரபூர்வமாய் சொல்ல போறேன் ஊர் ஊரா போய் சொல்ல போற அப்படின்னு சொன்னார் சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி பக்குன்னு ஆயிடுச்சு யார சொல்றாரு நம்ம தான் நம்ம நண்பர்களால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் இருந்தாலும் எனக்கு அதை அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நான் உடனே ஆனால் எனக்கு மனசுல என்னமோ செய்தது மனசுல ஏதோ செஞ்ச உடனே அந்த பேப்பர் அப்படி கசக்கி கீழே போட்டுட்டு நேரம் அப்படியே கட்சி அலுவலகத்துக்கு போயிட்டேன் போன உடனே அங்க கேட்டாங்க என்னன்னு கேட்டாங்க ஏதோ அவர்களாய் பேசிக்கொண்டு அவர்களாய் ஏமாற்றிக் கொள்கிறார்கள் விடுங்க நம்ம தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம்னு விட்டுட்டேன் மறுநாள் காலையிலிருந்து கர்த்தர் என்னோடு பேச ஆரம்பித்து விட்டார் என்னுடைய ஆவி ஆவிக்குள்ள பேச ஆரம்பித்து என்னுடைய உணர்வுகளில் பேச ஆரம்பித்து ஒரு பைத்திய முடித்தன்மாறு ஆகி கடைசியில நாம் போய் கத்தோடைய பிள்ளைகளிடத்துல ஜோ மண்ணி அவர் ஜோ மண்ணும் போது என்னை பரிசு தாவில நிரப்பினார் அதெல்லாம் சொல்லினா ரொம்ப நேரம் ஆகும் பரிசு தாவில் நிரப்பப்பட்ட பின்பு ஒரு சபைக்கு நான் போனேன் கொஞ்ச நாள் போனேன் அப்புறம் என்னுடைய வா என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய வார்த்தை எல்லாம் வேதம் 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 என்று ஆகிவிட்டது ஒரு சின்ன பைபிள் ஒன்னை எப்பவுமே பயில வச்சிருப்பேன் அதை எடுத்து எப்ப பார்த்தாலும் படித்துக் கொண்டே இருக்க ஆரம்பித்தேன் தேவனிடத்துல ஜோ மண் ஆரம்பித்தேன் ஆனாலும் ஒரு வருஷ காலமாக என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு அதிருப்தி இருந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு சந்தோஷம் இல்லை எனக்கு நான் நினைத்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு நினைச்சேன் இவ்வளவுதான் நான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அல்லது இதற்கு மேலே ஏதாவது இருக்குதா இவ்வளவுதான் நான் காலையில் எழுவது கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணுவது அப்புறம் பைபிள் படிப்பது அப்புறம் சர்ச்சுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சர்ச்சுக்கு போறது காணிக்கை போடுவது வீட்டுக்கு போறது இவ்வளவுதானா அல்லது வேற ஏதாவது இருக்குதா இதுல என்று நான் அப்படி வேதத்தை படிச்சு பார்க்கறது எனக்கு ஒரு திருப்தி இல்லாமல் இருந்தது ஒரு வருஷ முடிவுக்கு பிறகு என்னுடைய கையில்
கர்த்தர் அவருக்கு செய்த காரியங்கள் மனிதனை பார்க்கிற வண்ணமா அவரை பார்த்தது இதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க இதை படிச்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி எல்லாம் ஒரு அனுபவம் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இருக்குமானால் நாம் ஏன் அதை இழக்க வேண்டும் நாம் ஏன் இதை பெறாமல் ஒரு சாதாரண ஒரு எந்திரத்தனமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கடவுள் இத்தனை தூரம் மனிதனோடு நெருக்கமாய் பேசவும் பழகவும் முடிந்தால் இந்த அனுபவத்தை நாம் இழந்தால் நம்மை விட ஒரு துரதிர்ஷ்டசாலி எவனும் இருக்க மாட்டான் இவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கையில பிடிச்சு வச்சுட்டு இவ்வளவு பக்கத்துல தேவனை வைத்துக் கொண்டு நம்ம இதெல்லாம் பார்க்காம இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு வேகம் வந்து விட்டது உடனே நான் நினைத்தேன் எப்படியாவது நாமும் இயேசுவோடு நெருங்கி பழகி பேச அந்த ஒரு பழக்கத்தை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும் நாமும் இதே போல ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நாளைக்கு இருந்து நம்ம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்ததற்காக அப்படின்னு சொல்லி காலை நேரத்துல எங்க வீடு ஒரு பழைய வீடு நாங்க அந்த நேரத்துல குடியிருந்த வீடு பழைய வீடு அந்த வீட்டுல மேல ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது மேல மாடி இருக்கிறது மாடியில ஒரு அறை இருக்கிறது அந்த அறையில நிறைய ஜன்னல்கள் இருக்கிறது ஒரு கதவு இருக்கிறது ஓடு போட்டது அந்த அந்த மாடி அதுக்கு முன்னால ஒரு ஒரு மொட்டை மாடி இருக்கிறது என்னுடைய சகோதரிகள் கீழே இருக்கிறாங்க என்னுடைய சகோதரி இடத்துல நான் சொல்லிட்டு போனேன் நான் ஜோ மண்ணை போறேன் மேல எத்தனை நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல கதவு மாத்திரம் தட்டக்கூடாது என்னை வந்து எழுப்பு மாத்திரம் கூப்பிடாது சாப்பிட கூட கூப்பிட கூடாது நானா இறங்கி வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைபிள் அந்த ஆத்மீக வாழ்க்கை தியானங்கள் புத்தகம் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு செம்புல கொஞ்சம் தண்ணி மூணை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்டேர் கேஸ்ல கீழே இருக்கிற கதவை அடைத்து விட்டு மேலே மாடிக்கு போய்விட்டேன் மாடிக்கு போய் உட்கார்ந்து ஜோமன் ஆரம்பிக்கிற ஆண்டவரே நான் இந்த இடத்துல உம்மை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் ஒன்று இந்த இடத்திலிருந்து நான் கீழே இறங்கி போவதா இருந்தால் உம்மை சந்தித்து தரிசித்தவனாய்த்தான் இந்த இடத்திலிருந்து போகணும் இல்லாவிட்டால் என்னுடைய பிரேதம் தான் இந்த இடத்திலிருந்து போகணும் நான் செத்து போனாலும் பரவாயில்ல எத்தனை நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல என்று சொல்லி ஆண்டு இடத்துல ஜோமன் ஆரம்பிச்சேன் ஜோமன் ஆரம்பிச்சு முதல் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஜோமன் ஆண்டவரே என் கண்களை திறந்திருளும் சாது சுந்தர் சிங் மாத்திரம் உமக்கு என்ன பெரியவரா நாங்கள்லாம் என்ன உங்களுக்கு வேண்டாமா அவர் மாத்திரம்தான் பிள்ளையா அவருக்கு மாத்திரம்தான் சிலுவை சுமந்திரா எங்களுக்கெல்லாம் நீங்க சிலுவை சுமக்கலையா அவருக்கு மாத்திரம் இவ்வளவு பெரிய கிருபை தந்திருக்கு எனக்கு தரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோமன் ஜோமண்ட் கண்ணை மூடி ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு இப்ப கண்ணை திறப்பேன் எனக்கு முன்னால நிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு கண்ணை திறந்தா ஒண்ணுமே இல்ல எனக்கு கோபம் வந்து விட்டது என்ன ஆண்டவரே உண்மைதான் <laughs> இன்னைக்கு எனக்கு நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கணும் நான் உங்களை பார்க்கணும் உங்களோட பேசணும் என்று சொல்லி மறுபடியும் கையை வச்சு ஜோம் பண்றேன் அது மேல ஜோம் பண்ணி அப்படியே இருந்துட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தா அப்பொழுதும் ஒண்ணும் தெரியல மூணாவது மணி நேரம் அடுத்த மணி நேரத்தில் நமக்கு தெரிந்த சாம பேத தண்டம் சொல்லுவானுங்க என்னென்ன முறை தெரியுமோ எல்லாத்தையும் அவரிடத்தில் பிரயோகப்படுத்தி பார்த்துட்டேன் அடுத்து என்னது மிரட்டல் ஆண்டவருக்கு நீங்க கொடுக்கலன்னா நான் மறுபடியும் சிகரெட் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் என்னமோ நான் சிகரெட் குடிக்கிறதுனால அவர் நஷ்டப்பட்டு போற மாதிரியும் மறுபடியும் நான் பழைய வாழ்க்கைக்கு போயிருவேன் கட்சிக்கு போயிருவேன் கட்சிக்கு போய் உட்கார்ந்துருவேன் ஆபீஸ்ல என்ன சொல்றீங்க இப்ப கண்ணை மூடிட்டு தரப்பேன் நீங்க வந்து நிக்கணும் நீங்க வரலையா ஒரு ஒரு தேவ தூதனையாவது அனுப்புங்க அவரையாவது நான் பாக்குறேன் ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் ஆண்டு இருந்த மாதிரி மிரட்டலுக்கு எல்லாம் பயப்பட மாட்டார் அவர் அவர் பார்க்காத மிரட்டலா அவர் இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டார் நானும் கண்ணை மூடி வச்சுட்டு இப்ப திறக்க போறேன் ஒன் டூ த்ரீ திறந்தா ஒண்ணு இல்ல ஏழாவதுக்குறேன்ோம் <laughs> 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 ஏழாவது மணி நேரம் வருகிறது என்னால தாங்கவே முடியல ஆதங்கம் ஒரு புறம் ஒரு புறம் வேகம் ஒரு பக்கம் வந்து ஏமாற்றம் எல்லாம் வருது அப்படியே அழுது அழுது முழங்கால நின்று அப்படி ஜோம் பண்றேன் கடைசியில் ஆண்டு விட்டு சொன்னேன் ஆண்டு வரே கடைசியில் நான் பண்ண ஜபம் இதான் பண்ணேன் ஆண்டு வரே நீர் எனக்கு ராஜா நான் உமது ஒரு குடிமகன் என்று சொல்லி கொடுத்திருந்தா உங்களை பார்க்கணும்னு நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா தன்னுடைய ராஜாவின் முகத்தை பார்க்காத குடிமகன் கூட உண்டு நீர் என்னுடைய எஜமான் நான் உங்களுடைய அடிமை வேலைக்காரன் என்று சொன்னா உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி நான் நிர்பந்தம் பண்ண மாட்டேன் 
ஏன்னா தன்னுடைய எஜமான் முகத்தை பார்க்காத வேலைக்காரன் கூட உண்டு ஆனால் நீரோ எனக்கு அப்பான்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டோரே அப்பா முகத்தை பார்க்காம பிள்ளை இருக்கலாமா அப்பா முகத்தை பார்க்காத பிள்ளை இருந்தால் அதை கேவலம் ஆண்டவரே உங்க அப்பா யாருன்னு கேட்டா தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க உங்க அப்பா யாருப்பா எங்க அப்பா ஏசப்பா ஏசப்பா பாத்திருக்கியா காலண்டர்ல பாத்து காலண்டர்ல பாத்திருக்கியா அப்புறம் என்ன பிள்ளை நீ அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல இதெல்லாம் மனசுல வச்சு ஆண்டோட்ட கேட்கிறேன் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு தகப்பன் என்றால் நான் தகப்பன் முகம் தெரியாத பிள்ளையா இந்த உலகத்தில் வாழ விரும்பவில்லை எனக்கு இன்னைக்கு அதை காமிக்கணும்னு சொன்னேன் உண்மையான <laughs> அடைத்தவண்ணம்ிருக்கிறது <laughs> அந்த கதவை ஊடறுத்து கொண்டு ஒரு பெரிய வட்ட வடிவமான வெளிச்சம் அக்னி ஜுவாலை அக்னி மயமா ஒரு வெளிச்சம் தரிசனத்தில் இல்ல கண்ணை திறக்கும் போது பாக்குறேன் அது அப்படியே உள்ளே ஊடறுத்து உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி உள்ளே நுழைஞ்சோடனே பயந்துட்டேனா ஒரு காத்த பாத்தீங்கன்னா ஓன்னு சத்தத்தோடு ஒரு பெரிய காற்று அந்த இடம் முழுவதும் வீசுகிறது நான் பயந்து விட்டேன் அப்படி எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு இதுக்கு என்ன ரியாக்சன் கொடுக்கறது நம்ம ஜோ பண்ணோம் வந்துட்டார் உண்மையிலேயே அப்படி உண்மையிலே அந்த பிரசனத்தை நான் பார்த்த உடனே அப்படியே வந்து பின் வாங்க ஆரம்பித்தேன் அது அப்படியே என் அறைக்குள்ளே நுழைந்து ஒரு பெரிய வட்ட வடிவம் இருக்கும் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் நெருப்பு மயமா எரிந்து கொண்டிருக்கிறது திறந்திருக்கிற நேக்கடாய்ஸ் திறந்திருக்கிற கண்ணில் பாக்குறேன் அப்படி அது அப்படியே முன்னால வந்தோன்னு அப்படியே முழங்கால் போட்டுட்டேன் சரண்டர் ஆயிட்டேன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க என்னுடைய அத்தனை சென்ஸும் அப்படியே அரெஸ்ட் ஆகி விட்டது அது அப்படியே அரெஸ்ட் ஆயிருச்சு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படி உறைந்து போய் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உறைந்து போய் விட்டேன் அப்படி அப்படியே முழங்கால் போடுறேன் எனக்கு முன்பாக என் முகத்தின் பக்கத்தில் அது நெருங்கினதான் தெரியும் அப்படியே மல்லாக்க கிழ விழுந்துட்டேன் அந்த விழுந்த காட்சி எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது நான் அதுக்கு பிறகு எத்தனையோ முறை பல காட்சிகளை பார்த்துட்டேன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது அப்படியே ஸ்லோ மோஷன் சொல்லுவாங்களா அப்படியே மேலே பறந்து ஸ்லோவா அப்படி ஒரு இறகு விழுகிற மாதிரி அப்படி கீழே விழுறேன் அப்படி மல்லாக்க என் வாழ்க்கையிலே முதல் முதல்ல விழுந்த அனுபவம் அது ஒண்ணுதான் அதுக்கு பிறகு நான் எந்த கூட்டத்தில் கீழே விழுந்ததே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் சிலர் எல்லாம் அப்படி உருண்டு வந்து விழும்போது ஆண்டோரே என்னையும் ஒரு தடவை தள்ளி விடுங்க ஆண்டோரே அப்படிலாம் கேட்டுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு பரிசுத்தாவியான ஒரு நிரம்பினா கை மாத்திரம் கொஞ்சம் அசையும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு அப்போ நான் இதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசை சரி அப்படியே வந்து விழ ஆரம்பித்தேன் விழ ஆரம்பித்தா எல்லாம் டோட்டலி எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படி எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய உணர்வு எனக்குள் திரும்பி வந்து விட்டது எனக்கு எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு நாம் ஜெபித்தது அந்த இடத்தில் அமர்ந்திருந்தது ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை ஒரு பெரிய அக்னி பிழம்பை நான் பார்த்தது என் முகத்துக்கு பக்கத்தில் நெருங்கி வந்தது நான் அப்படியே கீழே விழுந்தது எல்லாம் அப்படி ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு என்னுடைய மூளை எனக்கு கட்டளை கொடுக்கிற எழுந்துரு எழுந்துரு எழுந்துருன்னு அப்படி எந்திரிக்கிற மாதிரி தோணுது ஆனா எந்திரிக்க முடியல என்னால கை காலெல்லாம் மரத்து போன மாதிரி அப்படி இருக்குது ஆனா அந்த உணர்வு வந்துருச்சு எந்திரிக்கணும் எந்திரிக்கணும் தோணுது அது கட்டளை கொடுக்கிறது கை அசை கால் அசைன்னு சொல்லுது எங்க அசைக்கிறது எல்லாம் அப்படி உயிர் இல்லாம கிடக்குது அப்படி கிடக்குது நான் எந்திரிச்ச மாதிரி தோணுது ஆனா எந்திரிக்கல ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ரொம்ப முயற்சி பண்ணி எழுந்திருக்க வேண்டும் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டளை மறுபடியும் மறுபடியும் வர என்னுடைய முழங்கையை அப்படியே தரையில ஊன்றி கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சுட்டேன் எந்திரிச்சா அப்படியே காத்துல மிதக்கிற மாதிரி ஒரு புதிய அனுபவம் ரொம்ப ஃப்ரீயா எந்த விதமான இது ரொம்ப இலகுவாய் ரொம்ப லேசா அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் அப்படியே இருக்குது அப்படி ரொம்ப அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை பார்த்து அப்படி பின்னால திரும்பி பார்த்தா விழுந்த உடம்பு விழுந்த மாதிரியே கிடக்குது அப்படியே நான் எப்படி விழுந்து கிடந்தோ அதே மாதிரி உடம்பு கிடக்குது என்னுடைய இன்னொரு ஒரு ஆள் உள்ள இருந்து அப்படி எந்திரிச்சு நிக்கிறேன் முதல் முதல்ல நான் அப்பத்தான் பார்த்து பயந்து போய்விட்டேன் இது என்னடா அது புதிய அனுபவமா இருக்குது அப்படின்னு அடுத்த நிமிஷம் என்னுடைய மனதில் தோன்றின அப்படியே பிராங்கா சொல்லணும் உங்களிடத்துல என் மனதில் அடுத்து தோன்றின எண்ணம் கர்த்தரிடத்துல ஜோம் பண்ணும் ஒண்ணு உங்களை பார்க்கணும் அல்லது சாகணும்னு கர்த்தர் ரெண்டாவது ஜபத்தை கேட்டு நம்மளை கொண்டுட்டார் செத்துட்டோம் நம்ம அப்படின்னு நினைச்சேன் 
அடுத்து மூன்றாவது எனக்குள் தோன்றின உணர்வு என்னன்னா இந்த உடம்புக்குள்ள மறுபடியும் எப்படி போவது இது நமக்கு தெரியாதே என்ன செய்வது என்று சொல்லி அதை தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்படி பார்த்து அந்த உடம்பு எப்படி கிடக்குது எனக்கு நல்லா தெரியுது என் கண்ணுக்கு தெரியுது பார்வைக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரியுது அதற்கு பிறகு எனக்குள் ஒரு உணர்வு கர்த்தர் இங்கே நின்று கொண்டிருந்தாரே அந்த பிரச்சனம் இருந்ததுன்னு சொல்லி அப்படி திரும்புறேன் அப்படி என்னுடைய ஆவி திரும்புது ரொம்ப அழகா இருக்கிறது நம்ம இப்போ சில சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் நம்மால திரும்ப முடியுது அது பாத்தீங்கன்னா எந்த பக்கத்தில் வேண்டுமானாலும் திரும்புது ஆவினா அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா திரும்புது உங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண தான் தெரியும் அப்படி அப்படி திரும்பி அப்படி பாக்குறேன் அந்த வெளிச்சம் அந்த அக்னி பிளம்பு அப்படி ஒரு ஜுவாலை ஒரு சூரியன் மாதிரி அங்கேதான் அப்படி நின்று கொண்டே இருக்கிறது அத என் கண்ணுல பார்த்த உடனே அது தன்னை நோக்கி என்னை இழுக்கிறது தெரியுது அப்படி இழுக்குது அப்படி சரன்னு போறேன் அதை நோக்கி அப்படி போறேன் போய் அப்படி முழங்கால் படிக்கிட்டு விட்டேன் முழங்கால் படிட்டு அதை பாக்குறேன் பார்த்தா பார்க்க முடியல அந்த வெளிச்சத்தை என்னால பார்க்க முடியல என் கண் என்னுடைய கையை வைத்து என் கண்ணை மூடி கொள்ளுகிறேன் என் கண்ணை மூடி அது மேல கையை வைத்திருந்தாலும் அந்த காட்சி மறையவே இல்லை என்னுடைய கண் இமையும் என்னுடைய கையும் ஒரு கண்ணாடியில செய்யப்பட்ட எப்படி இருக்கும் அதை வச்சு மூட நான் மூட முடியாது பாருங்க அது மாதிரி கண் அப்படி மூடினாலும் அந்த காட்சி அப்படியே எனக்கு முன்னால தெரியுது என்னால் அதை பார்க்காமல் தவிர்க்க முடியவில்லை நான் அதை அப்படியே மறுபடியும் பார்க்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்தில் என்னுடைய கண்கள் அதில் அப்படி பழக்கப்பட்டு உள்ளே பார்த்தா அந்த அக்னி ஜுவாலை பிளம்புக்குள்ளே ஒரு மின்னல் கீற்று மாதிரி ஒரு ஆள் நின்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படியே தெரியுது ஒரு ஆள் நிற்கிறார் அப்படியே நல்ல தாடி நல்ல அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கிற மாதிரி ஆண்டூராக இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஒரு மின்னல் அப்படியே வந்து ஒரு உருவத்தை ஏற்படுத்தினால் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி அது அசைகிறது அப்படி அசைகிறது அப்பதான் முதல் முதல் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறேன் கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் பேசின அந்த சத்தம் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு இடி முழக்கம் விழுகிற சத்தம் மாதிரி திட்டு திட்டு திட்டுன்னு இருந்தது கர்த்தருடைய வேதத்துல சொல்ல கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமை உள்ளது கர்த்தருடைய சத்தம் மகத்துவம் நிறைந்தது அவருடைய சத்தம் காதே வனாந்திரங்களை அதிர பண்ணும் பெண்மான்களை ஈனும்படி செய்யும் என்று கர்த்தருடைய சத்தத்தை பற்றி இப்போ முத முதல்ல கேட்கிற அந்த சத்தத்தை பிரத்யட்சமா பயங்கரமான சத்தமா கேட்கிறேன் கர்த்தர் அங்கிருந்து சொல்லுகிறார் உன் வாழ்க்கையை என் கைகளிலே ஒப்பு கொடுப்பாயா நீ எனக்கு வேண்டும் உன்னை என முழுசா எனக்கு தருவியா அப்படின்னு கர்த்தர் கேட்கிறார் கேட்ட உடனே நீங்க நம்ப மாட்டீங்க என்னுடைய ஊழியத்தை பற்றி நான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை குறித்து முழுவதும் நான் என்னை அவருடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கும்படிக்கு கர்த்தர் அந்த நேரத்தில் வச்சு தன்னுடைய கை அப்படி நீட்டார் முக்கால் மணி நேரத்துக்கும் அதிகமா என்னுடைய ஊழியத்தை குறித்து கர்த்தர் பேசினார் நான் நடுங்கி போய் அப்படியே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன் கேட்கும் போது அந்த கையை உள்ளிருந்து அப்படி நீட்டார் என் கையின் மேல உன் கையை வை உன் வாழ்க்கை யாரோடும் நீ பங்கு போட்டுக் கொள்ளக்கூடாது உன் வாழ்க்கை எனக்கு மாத்திரமே உரியது நான் தான் உன் வாழ்க்கையில நான் ஆளுமை செய்கிறவராக இருக்கணும் நீ என் கையில ஒப்பு கொடுத்து சொல்லி கையை நீட்டுறாரு அந்த கையோடு அந்த நெருப்பு அப்படி அப்படி வருது என்னை நோக்கி நான் என் கையை நீட்டி அந்த கையின் மேல வைக்கிறேன் அப்படி வைக்கிறேன் அதோடு என்ன நடந்தது எனக்கு தெரியாது தூக்கி வீசப்பட்டதை போல உணர்ந்து என் சரீரம் அப்படி துள்ளி எழுந்து விட்டது மறுபடியும் அடுத்த செகண்ட்ல சரீரத்துக்குள்ள வந்துட்டேனா நம்ப மாட்டீங்கனால தாங்க முடியல கண்ணுல வாயில காதுல இருந்து புக போற மாதிரி இருக்குது எனக்கு தாங்கவே முடியல உள்ள நெருப்ப வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது கண்ணுல காதுல இருந்தெல்லாம் அப்படி போது புக போனா எப்படி இருக்கும் மட மட மடன் கீழே இறங்கி வேகமா ஓடி வந்தேன் வந்து பக்கத்துல இருந்த அந்த செம்புல இருந்த தண்ணிய மட மட மடன் குடிச்சேன் தாகம் எனக்கு அடங்கவில்லை வேகமாய் கீழே ஓடி வந்தேன் அங்கே அந்த நாட்கள நாங்க இருந்த வீட்டுல பைப் எல்லாம் கிடையாது கிணறு அதுல உள்ள போய் உடனே வாழி எடுத்து மேல தண்ணி அள்ளி அள்ளி ஊத்துனா வேர்த்து கொண்டே இருக்கிறது எனக்கு எங்க எங்க வீட்டுல அக்கா அம்மாருக்கு வந்து கேட்கிறாங்க என்னடா இந்த நேரத்துல வந்து என்ன நடந்து உனக்கு ஏன் தன் பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊத்துறேன் நான் பாட்டுக்கு மேல வந்து ஊத்துறேன் ஊத்திட்டு அப்புறம் தண்ணி எடுத்து மட மடன்னு குடிக்கிறேன் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நாற்பது நாட்கள் எனக்குள்ள அந்த அனுபவம் இருந்து கொண்டே இருந்தேன் என் பக்கத்துல யாரும் வந்து உட்காரவே மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி தீ மாதிரி இருக்குது என்னமோ செய்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை எனக்கு காண்பித்தார் முதல் முறையாக நான் தெரிந்து கொண்டேன் நமக்குள் ஒரு ஆவி இருக்கிறது அந்த ஆவியை பிரிக்க முடியும் நம்முடைய சரீரத்திலிருந்து பிரிக்க முடியும் என்பதை கர்த்தர் எனக்கு காண்பித்தார் அன்னைக்கு நான் நினைச்சேன் இத்தனை வருடம் ஒரு இருபது இருபத்தி ஓரு வருடம் என்னுடைய கல்லூரி வாழ்க்கையில படிக்கிற வரைக்கும் நான் இயேசுவை தெரிந்து கொள்கிற வரைக்கும் எத்தனை முட்டாளா இருந்திருக்கிறேன் ஆவி கிடையாது பூதம் கிடையாது சாமி கிடையாதுன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் சாமியும் உண்டு ஆவியும் உண்டு ஆசாமியும் உண்டு அல்லா எல்லாம் இருக்குது வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறவைகள் சத்தியம் சமூலமும் சத்தியம்